আচ্ছা তাহলে আমরা যেটা করলাম আমরা একটা নতুন ফাইল নিলাম এটার একটা নাম দিচ্ছি আমরা থিম ওকে এবার এইটাকে আমরা ভিএস কোড দিয়ে ওপেন করে নিলাম এটার মধ্যে এসে আমরা একটা নতুন ফাইল নিলাম এটার আমরা নাম দিচ্ছি কি দেব নাম ইনডেক্স দিলাম হ্যাঁ কোথায় নাম দিতে কিছু বলতে পারছে না হ্যাঁ আচ্ছা যাই হোক সো ইনডেক্স এখান থেকে আমি এস্টিমেল সেট করে দিলাম এবং সেভ করে দিলাম সো এটা আমার একটা এস্টিমেল পেজ হয়ে যাচ্ছে আমি যেটা করব আমাদের বেসিক যে সিস্টেমটা আছে সেটা আমরা নিয়ে নিলাম এটাকে আমি সেভ করে দিলাম বেশি ছোট হয়ে যাচ্ছে একটু বড় করে দিলাম হ্যাঁ আচ্ছা এইবার এখানে আমরা একটু কাজ করার চেষ্টা করব হ্যাঁ যেটা করব সেটা হচ্ছে গিয়ে আমরা আজকে একটু সিএসএস ও ধরবো সাথে সাথে হ্যাঁ কারণ সিএসএস ধরার সময় প্রায় চলে এসেছে আমাদের কাছে নাকি একটু দাঁড়ান হবে না আচ্ছা ফাইন ধরেন এইখানে আমরা লিখলাম আমাদের সে আমার নাম লিখলাম তারপর এখানে আমি আপনার যে লিস্ট লিখছেন সেই লিস্ট লিখলাম আর একটা কি লিখেছেন অ্যাঙ্কর তাই না অ্যাঙ্কর নামে একটা ফাইল বানিয়েছেন ওটাও আমি লিখলাম এখানে আর নিচে একটা বড় জায়গা আমি দখল করতেছি করব সেই জায়গাটার নাম দিলাম আমি ডিপ ডিপ শব্দটা মানে কি জানেন তো ডিভাইড করা আসলে মানে ভাগ করে ফেলা কোর থেকে ভাগ করতেছি আমরা বলতেছি আমাদের কাছে যে জায়গাটা আছে সেই জায়গা থেকে কিছুটা জায়গা আমরা সেপারেট করে নিলাম আমার জন্য হ্যাঁ এটা স্পেশাল কাজের জন্য তবে এই জায়গাটা কত বড় কত ছোট সেইটা আপাতত বলতেছি না ওকে ডিপ না দিল হতো আচ্ছা ডিপ দিব না একটু সহজ করি আপনাদের জন্য একটু বেশি কঠিন হয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে আমার কাছে একটু সহজ করার চেষ্টা করি ডিপ না দিয়ে এখানে আমরা একটা ট্যাগ নেব যেটা একটা নাম হচ্ছে আই ফ্রেম একটা ট্যাগ আছে যেটা একটা নাম হচ্ছে আই ফ্রেম হ্যাঁ সরি আই ফ্রেম ও একটা সোর্স চাচ্ছে তাই না আচ্ছা সোর্সটাকে আমরা না দিয়ে আমরা এখানে নেম ইউজ করি এটা একটা নেম দিই আমরা কন্টেন্ট ওকে আচ্ছা আমাদের তাহলে এই দুইটা তিনটা পেজ লাগবে তাই না একটু কাজ করি তাইলে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে গিয়ে এই যে লিস্ট নামে একটা পেজ আমাদের আছে অ্যাঙ্কর নামে একটা পেজ আমাদের আছে এই দুইটা পেজকে কপি করে আমরা এই ফোল্ডার রেখে দিলাম ওকে তাহলে আমরা একটু দেখি আমাদের এখানে হ্যাঁ ফাইলগুলো চলে এসেছে তাহলে আর একটা ফাইল লাগবে না আলাদা এইটাকে এটা তো একটা ফ্রাগবে হ্যাঁ হয়ে গেছে চা হওয়ার হয়ে গেছে এবার আমি চাচ্ছি আপনারা একটু আগে যে কাজগুলো করলেন সেই কাজটাই এখানে আমি করতে আমি আসলে অ্যাঙ্কর করবো এখানে হ্যাঁ তো শুরু করছি অ্যাঙ্কর করা অ্যাঙ্কর এখানে আমি আমার সাইটের লিঙ্ক দেবো কি যেমন দিতে হবে এইচ টি টি পি কলন স্ল্যাশ স্ল্যাশ আমার সাইটের লিঙ্ক দিলাম টার্গেট দিলাম কি দেব সেটা একটু পরে বলবো থাকুক হ্যাঁ এখানে আমি আমার নামটাকে দিয়ে রাখলাম কারণ আমরা জানি এই জায়গার মধ্যে যদি নামটা দেই তাহলে নামটাকে যে লিঙ্ক আকারে দেখাবে তাই না ওকে গুড তাহলে আরেকটা এ লাগবে আমাদের এখানে মধ্যে আমরা যেটা করব আমরা আমাদের লিস্ট পেজটাকে শো করাবো এই লিস্ট কথাটাকে এখান থেকে কাট করে এখানে নিয়ে আসলাম আরো একটা এই লিখলাম এটার মধ্যে আমরা অ্যাঙ্কর কথাটাকে দেখাবো সো অ্যাঙ্করটা এখানে থাকুক এখানে আমরা লিখলাম অ্যাঙ্কর ওকে এবার আমরা যেটা করব আমরা প্রতিটাতে টার্গেট দিব আমরা বলেছিলাম কি যদি নিজের পেজ হয় তাহলে টার্গেট দরকার নাই তাই না কিন্তু আমরা এখন টার্গেট ইউজ করব তাহলে আমি আমার কথা ভাঙতেছি তাই না কেন ভাঙতেছি দেখি কিছু করা যায় কি না আসলে সো টার্গেট দিলাম 
দেওয়ার পরে এবার আমাদের টার্গেট হবে লিখলাম কন্টেন্ট দেখি কিছু হয় কি না এত তাড়াতাড়ি হওয়ার কথা না মনে হচ্ছে তারপর দেখি কন্টেন্ট ওকে তাহলে আমাদের টার্গেট হচ্ছে আমরা এই ইন্ডেক্স পেজটাকে এখন চালাবো তাই না দেখি ইন্ডেক্স পেজটাকে চালাই এতে পেজের অবস্থা না সামনে ক্লিক করি না হইল না তো বাইরে নিয়ে গেল আমাদের তাই না এই যে এটা কাজ করছে আসলে হ্যাঁ কি হয়েছে দেখছেন বুঝছেন কি হয়েছে আবার অ্যাঙ্করে ক্লিক করি তার মানে আসলে কি করলাম তার মানে অন্য পেজগুলোকে আমি আমার এই পেজের মধ্যে এনে রান করলাম আপনারা যে আসলে এই বিভিন্ন ওয়েব দেখেন না রিয়েল লাইফে আমরা যেগুলো দেখি সেগুলোতে কিন্তু আসলে এই টেকনিকটা ব্যবহার করা হয় ওরা আসলে অনেকগুলো পেজ বানায় কিন্তু মূল যে ফ্রেমটা আছে মানে হেডার ফুটার আচ্ছা আমি যদি দেখাই আপনারা হয়তো বা কনফিউজ হয়ে যাচ্ছেন যে স্যার এগুলো কী বলতেছেন আচ্ছা এটা একটু দেখেন আবার এর কেন দূর আচ্ছা দেখ ঢুকে যে তো গেছে আমি আপনাদেরকে এই ভিউটা দেখাই স্যার এটা একটা সাইট হ্যাঁ এই সাইডটার এই যে জায়গাটা হ্যাঁ এই জায়গাটাকে বলা হচ্ছে হেডার এই জায়গাটা আমি যেখানে যাই যে কোনো পেজে যাই সব পেজের জন্য ফিক্সড তাই না আবার এই পেজের একদম নিচের যে প্রান্তটা আছে এই যে নিচের যে প্রান্তটা আছে এই যে এই প্রান্তটা এই প্রান্তটাও সব পেজের জন্য ফিক্সড কিন্তু তারপরে যে এই যে এই যাবতীয় যে জিনিসপত্রগুলো দেখতে পারতেছি আমরা এগুলো সব চেঞ্জেবল এখন ধরেন আমরা একটা পেজের ডিজাইন করতেছি ডিজাইন করলে কি এখন যেটা করতে হবে আমরা যেহেতু ওগুলো শিখেছি তাহলে আমাদের প্রতিটা পেজের মধ্যে এই ডিজাইনটাকে করতে হবে আবার ওই যে নিচের যে ডিজাইনটা আছে এই ডিজাইনটাকে প্রতিটা পেজে করতে হবে তো এইটা হচ্ছে আসলে কাইন্ড অফ পণ্ডশ্রম মানে কি যেন কথাটা আর একটা সুন্দর মানে কি অপ্রয়োজনীয় কাজ আসলে অপ্রয়োজনীয় কাজ এই সেন্সে কজ এই এতটুকু জায়গা আপনাদের মনে হচ্ছে যে স্যার এতটুকু জায়গার কি স্যার এই এতটুকু জায়গা বানানোর জন্য যে কতগুলো কোড লাগে আর কয়েকদিন পরে দেখবো আমরা জাস্ট দুই চার দিন পরে দেখতে পারবো সো এই এতগুলো কোডকে বারবার লিখার কোনো মানে হয় না তা আমরা যেটা করতে পারি এই আই ফ্রেম যে যে সিস্টেমটা এখন দেখলাম এই সিস্টেমটা যদি আমরা ব্যবহার করি আমরা মাত্র একবার লিখেই এই উপরের পার্টটা মানে হেডার আর নিচের পার্টটা ফুটার এই দুইটা পার্ট পার্টকে আমরা ফিক্সড করে দিতে পারি লক করে ফেলতে পারি লক করে দিয়ে দিয়ে আমরা উপরে যেখানে ক্লিক করব আর এখানে পুরো পেজ জুড়ে আমাদের কন্টেন্ট লোড হবে এখন যেটা লোড হচ্ছে আমাদের এই এতটুকু জায়গা জুড়ে এমন প্রশ্ন হতে পারে স্যার এতটুকু জায়গা কেন স্যার আমি আসলে বলছিলাম যে সিএসএস করবো পরে দেখলাম যে না আর কিছু জিনিসপত্র আছে যেটার আগে সিএসএস যাওয়াটা আসলে ঠিক হচ্ছে না তো এই জন্য আমি সিএসএস এ গেলাম না যদি আমি এখানে সিএসএস করতাম তাহলে এই জিনিসগুলোকে আমি এরকম উপরে সাজিয়ে দিতাম আর বাকি সব জায়গাটাকে পুরো স্ক্রিনটাকে আমি ওকে দিয়ে দিতে পারতাম দিয়ে এবার বলে দিতে পারতাম যে এটা তুমি পুরো স্ক্রিন জুড়ে এবার দেখাবা তাহলে আপনার বোঝার উপায় থাকবে না যে আপনার পেজ আসলে কোনটা কোন পেজ কোথায় রান হচ্ছে ওকে তো বোঝা গেল তো এই টার্গেটটা কিভাবে কাজ করে আমি এবার কোডটাকে আপনাদের একটু আবার বুঝিয়ে বলতেছি কি কি করলাম আমরা আসলে প্রথমে আমরা যেটা করলাম আমরা আমাদের যে একটু আগে আমরা যে কাজগুলো করেছেন আপনারা ঠিক সেই কাজগুলি আমি আপনাদের সাথে সাথে করলাম আচ্ছা এখানে টার্গেটের নামটা দেয়নি দেখছেন এই যে এই জন্য তো এটা বাইরে চলে গেছে কারণ এটাও ভিতরে চলবে বুঝতে পারছেন সেভ দেয় আমি আরেকবার রান করি এই তো সো ক্লিক কই 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 হ্যাঁ আসতেছে ঠিক আছে আচ্ছা এইটা এই আই ফ্রেম আরো কোথায় কোথায় ইউজ করে এবার একটু আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করি বিভিন্ন সাইট এই যে যেমন দেখেন আমি একটা সাইট পাত্র বানাইছি কদিন আগে কি যেন নাম নাম তো বলে এলাম গিয়া অ্যাডভেঞ্চার এই যেটা
এটা মানে জাস্ট রিসেন্টলি কাজ করলাম আমার একটা কলিগের এই যে যেমন দেখেন যে একটা ভিডিও চলতেছে স্যার যদি এটা না এই ভিডিওটা আমি অন্য জায়গা থেকে আনছি এই যে ভিডিওটা খেয়াল করেন ইউটিউবের একটা ভিডিও আমি সরাসরি এখানে বসিয়ে দিয়েছি এখানে একটা ইউটিউবের ভিডিও সরাসরি বসিয়ে দিয়েছি এই যে ভিডিওগুলো যে আমি সরাসরি বসালাম স্যার এই সরাসরি বসাই সেম কি দিয়ে জানেন এই যে আপনারা যে মাত্র জিনিসটা দেখছেন এই আই ফ্রেম দিয়ে বুঝতে পারছেন আচ্ছা যদি আপনাদের বিশ্বাস না হয় আপনাদেরকে একটা আইনে দেখাচ্ছি এখন দেখেন আচ্ছা তার আগে আমার একটু আমি জাস্ট আর একটু মেকশিওর করতেছি যে আমরা খুব সিম্পল কিছু কাজ করলাম বাট এই সিম্পলের মধ্যে একটি স্পেশাল কাজ করছি যে এতদিন আমরা যে টার্গেট ওদের যাই টার্গেট ইউজ করছি সেটা কিন্তু আজকে আমরা কি করছি এই টার্গেট আমরা বানিয়ে নিয়েছি কিভাবে বানিয়ে নিয়েছি আমরা একটা ফ্রেম বানিয়েছি একটা জায়গা বানিয়েছি হ্যাঁ জায়গার একটা নাম দিয়ে দিয়েছি যে নামটা হচ্ছে কন্টেন্ট এখানে কিন্তু আপনার নাম হতে পারতো আমার নামও হতে পারতো যে কোনো কিছুই আমরা লিখতে পারবো কিন্তু আমরা যেটা করেছি যে রেলিভেন্ট কিছু শব্দ ব্যবহার করেছি সামনে আমরা শিখবো জিনিসগুলো যে কেন আসলে আপনার নাম বা আমার নাম ব্যবহার করলাম না ওকে সো কন্টেন্ট কেন লিখলাম কজ এখানে আমার মূল কন্টেন্টগুলো শো হবে এই জন্য আমি এই জায়গাটার নাম কন্টেন্ট লিখে দিয়েছি ওকে দেন টার্গেটে আমি বলে দিচ্ছি যে যে এইটা ওপেন হবে কিন্তু কোথায় ওপেন হবে এইটা এখানে এইখানে কি কোন জায়গাটা এই কন্টেন্ট মানে কোন জায়গাটা এই কন্টেন্ট মানে হচ্ছে আসলে এই পুরো জায়গাটাকে আমি বলতেছি এই জায়গাটার মধ্যে এসে তুমি এটাকে শো করিয়ে দাও ওকে ক্লিয়ার আচ্ছা এইবার চলেন আমি যেটা দেখাতে চেয়েছিলাম সেটা আপনাদেরকে দেখাই ধরেন আমি আমি চাচ্ছি এখন আমার এই পেজের মধ্যে আমি ইউটিউবের একটা ভিডিওকে চালাবো তো চলেন ইউটিউবে তো আমরা আছি যাই তো নিজের চ্যানেলে একটা ভিডিওই নেই ধরেন আমরা এই বড় ভিডিওটাকে চালাবো ওকে সো কিভাবে চালাবো দেখ আমাদের কিন্তু শুধুমাত্র একটা লিঙ্ক হইলে হয়ে যায় আপাতত আমরা লিঙ্কটা নিলাম হ্যাঁ এই লিঙ্কটা নিয়ে আমি এবার এই সোর্সের মধ্যে এই লিঙ্কটা পাঠিয়ে দিলাম ওকে চলেন চালিয়ে দেখি কি হলো আসলে এটা সম্ভবত না হ্যাঁ এটা সো রান করছি আমি প্রথম থেকে আবার ইউটিউব রিফিউজ টু কানেক্ট আচ্ছা কেন কানেক্ট রিফিউজ করছে আমরা চেক করি এস টি টি পি এস ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট আচ্ছা দেখি আরও কিছু জিনিসপত্র দরকার ছিল যদিও আচ্ছা এবারও রিফিউজ করছে আমাদের কাজ আরও কিছু অ্যাট্রিবিউট লাগবে ইউটিউব থেকে চালাতে ভয় নাই স্যার আমরা ইউটিউবের কাছ থেকে ওর অ্যাট্রিবিউট নিয়ে নিব কীভাবে নিব এবার দেখেন এ দেখেন একটা শেয়ার নামে অপশন আছে না আমরা এতদিন সেটা কী কী করতাম বন্ধু দেখে একটা ভিডিও বানানোর জন্য ট্রাই করতাম বাট আজকে একটা মজা জিনিস দেখেন শেয়ারে ক্লিক করলাম আমরা এখান থেকে দেখেন একটা অপশন আছে যেটা হচ্ছে অ্যাম্বারেড দেখছেন দেখেন ক্লিক করি এ দেখছেন একটু আগে আমরা কী ইউজ করছি দেখেন তো এই বানানটা আর আমাদের এই বানানটা সেম কি না সেম না তো ওরা বলতেছে তোমার এত কষ্ট করার দরকার নেই তুমি কি করো এখান থেকে এটাকে জাস্ট কপি করে নিয়ে যাও নিয়ে তোমার যেখানে লাগবে সেখানে তুমি সাথে এটাকে ব্যবহার করে ফেলো সো করলাম ব্যবহার করে দিলাম সো আমি একটু অল্টার জেড লিখে দিই লাইনগুলো এরকম হয়ে যাবে এই এতগুলো কোড আমরা ওর কাছ থেকে কপি করে নিয়ে এসেছি হ্যাঁ তো এইবার আমরা এটাকে চালানোর চেষ্টা করি দেখি এবার চলে কি না কই যেন এবার এটাকে স্যার কিচ্ছু লাগবে না এখন আর সবও দিয়ে দিয়েছে স্যার হ্যাঁ সো রান চলে আসছে এখান থেকে আপনি চালাবেন কিন্তু চলবে ইউটিউব থেকে বুঝতে পারছেন সো আই ফ্রেমটা কিন্তু খুব মজার একটা ফিচার্স ওকে আচ্ছা এখানে আরও অনেক কিছু করা যায় স্যার যেমন এখানে দেখেন ফ্রেমের বর্ডার আপনি বর্ডার দেবেন কিনা ধরেন আমি বর্ডার দিলাম কথা কথা টু আমি একটু রান করি কিছু বুঝলেন কি হয়েছে এই দেখেন চার দিকে একটা দাগ আসছে খেয়াল করছেন আপনারা আমি একটু বড় করে দিই তাহলে আপনাদের চোখে একটু বেশি বেশি করে পড়বে বিশ দিলাম বিশ পিকজেল আসলে রান করি এই আসেন এখানে আচ্ছা এটা মানে লিমিট করা যাচ্ছে বেশি এখন দেওয়া যাবে না হয়তো আচ্ছা তো টুই রাখলাম আমরা বা ওয়ান যাই হোক তারপর এক্সেলের মিটার দেওয়া আছে এক্সেলের মিটার মানে কি জানেন না হ্যাঁ আসলে তাই নর্মাল লাইফে আসলে তাই কিন্তু এক্সেলের মিটার দিয়ে আসলে যেটা বলা হচ্ছে গিয়ে যে এখানে যে প্লে লিস্টে যে দাগ টাকগুলো আছে না এই দাগগুলো করা মেন করতেছে বাট আমরা যখন আসলে অ্যান্ড্রয়েড করব এই অ্যান্ড্রয়েড এক্সেলের মিটার নামে একটা সেন্সর আছে আমাদের মোবাইলে সব মোবাইলে আসে এই সেন্সরটা এই সেন্সরটাকে চাইলে আপনি কন্ট্রোল করে করে কাজ করতে পারবেন এই সেন্সরটার কাজ কি আরও কিছু মানে অটো প্লে মানে তুমি চাইলে অটোমেটিক লোড হলে প্লে করা যাবে এরকম অপশন আছে সো এইগুলো হচ্ছে কি আসলে কি বলে আপনার ইউটিউবের কিছু নিজস্ব ফিচার ওরা এখানে অ্যাটাচ করে দিয়েছে যেগুলো করলেই আমরা খুব সহজেই এই আই ফ্রেম দিয়ে এটাকে ইউজ করতে পারি
ओके सो खूब बसि कठिन लगल जैगा अलरेडी कर पाँच मिनट ये कन्भार्ट करते जस्ट फाइव मिनिट्स पार्बन क्या पार्बन ना से तो प्रथम एखे एक नतून फाइल नहीं सो कंट्रोल एन दें यहाँ सेव करब कंट्रोल एस हमारे फोल्डारे मध्य ही आखने थार कथा छो यार नाम दीची एफओ आर एम हाँ एफ आर ओ एम ना क्यों ख्याल कर फाइन नहीं निल बेसिक एसटीएमएल नहीं निल मध्य क्षा कर टार्गेट हमें एक फर्म बनाब हाँ एस टी एम एल फर्म बनाब जो फर्मगुल सचराचर विभिन्न सैटे जो रेजिस्ट्रेशन करते जा विभिन्न जमन कोड फिल आप कोडे समय अपना फिल आप कर फर्म ये टाइप फर्म पासपोर्ट करते गले फर्म फिल आप करी टाइप को फर्म चेषा करब एखे बनानों ओके तो हमारे मूल टार्गेट थक अपना सब स्टूडेंट सो हमें एक फर्म बनाब जो फर्म स्टूडेंट फर्म एक नतून स्टूडेंट एनरोल कर यकम एक फर्म आसले ओके तो शुरू कर तो फर्म नहीं क्च करारे एस टी एम एल एक्टर टैग आज है जो टैगटार नाम हो फर्म सो एफओ आर एम ओके सो हमें टैब दिए दिल टैब दिए दे देखें एखे एक फर्म चले तो फर्मर किट आर मध्य एक एट्रिव्यूटर नाम हो एक्शनिव्यूट आज जो कैक दिन पर शुरू कर व्यवहार कर मैथड आपात मध्य पोस्ट दिए रखल छोटे छोटे फ्रेंड एक फर्म मैथड का पोस्ट मैथड है तो ये पोस्ट और ये एक्शन ये दुटार क्या आपात तो पाबना ओके ये शिखब इनशाला जो आप जावर वेब नहीं क्च करब तक तो आप बुझते पर क्च कि तो एन पर्त मैं आपात जो कदम ये व्यवहार करब मोटामोटी खाली थको जावा स्क्रिप्टे एक व्यवहार करब ये तो शुरू करी एके एके सो हमारे टार्गेट हे प्रथम एक तो लिखी लिखी तो अपन के आउटपुट देखा एक लेवल निल सो लेवल फर्ड तो हमें लागे ना फेले दिल लिखल फुल नेम ओके तो ऊपर थको फुल नेम और ठीक तरह नीचे थको एक फर्म अथवा डने जो दीते चान डने नीचे दी हाँ कारण एन कार फर्मगुल नीचे नीचे देखते भल लागे तो नीचे जो कि बार दिए तईना मन आयर कथा मैं ब्रेक कर दिल नीचे लाइन लिखते सो एम टैग नहीं बोझ टैगटार नाम हम इनपुट टैग ओके इनपुट टैग यार मान कि मान हेटार मध्य यूजारा जरा ये व्यवहार कर ता चाहले कि लिखते पर आज के पर्त मैं एक आग पर्त जागते यूजार चाहले किस करते तेम को इनपुट इनपुट दीते क्लिक टिक छाड़ा हाँ क्योंकि आज के बना चीज मध्य चाहले लिखते पर यूजार लिखे दीते इनफरमेशन गो हाँ तो यह टैग नहीं टैगटार नाम हम इनपुट दिल टैप दिए सो प्रथम इनपुटर एक एट्रिव्यूटर नाम हम टाइप तर मैं अपनी जो इनपुट बक्स का बढ़ा इनपुट बक्सर मध्य अपनी कि टाइप डाटा लिखते चान तो हमें जेहतु फुल नेम नामगुल तो सचराचर कैरेक्टर ही है तैना नम्बर तो है ना तो जेहतु कैरेक्टर ही हमें ये टाइप दिए दिल टेक्सट तो आप जस्ट एक भद्रता क्या करब एम तो चलो जस्ट आप ये ये क्लोज कर रखब आसले हाँ और अनेकगुल टैग आप लिखब व लिखी क्योंकि आजकल क्या बस एट्रिव्यूट एखे सरि मैं एट्रिव्यूट और लिखब दरकार पर एखे क्योंकि आज के क्षेत्र कर करब तर और कोट्रिव्यूट दरकार नहीं मध्य एक एट्रिव्यूट आज खूब जरूरी नेम और एट्रिव्यूट आज आईडी एट्रिव्यूट गोहर करब बाट एन ना और सामने एस टी एम एल ए लागे ना कि ओके आरोप ब्रेक दिए दिल कोडे आसले कि बाड़ाते परलमें से एक देखे नहीं ना यतटुकु को हलो तेल कोड तो रान कर दीची कोई तो आसार कथा छो तईना ना कि ये फर्म तईना सो हमें ये डबल क्लिक दिए ओपेन कर लम देखें ये जिनिस तैरि 
সো এই যে ফুল নেম উপরে আসলো আর তারপরে আমরা চাইলে আমাদের মতো যা লিখতে মন চাই তাই লিখতে পারতেছি ওকে আচ্ছা আর একটু বাচ্চি এবার আমরা একটু সামনে যাচ্ছি আর একটা লেভেল নিচ্ছি এবার আমরা লেভেল ফরটা থাকুক আপাতত কোনো ঝামেলা করবে না আমরা এখানে দিচ্ছি ইমেইল সরি দেখছেন কি করছি ইমেইল হ্যাঁ তো এটার মধ্যে আসলে আমরা স্টুডেন্টের ইমেইল অ্যাড্রেস রিসিভ করব তো এখানে আমরা একটা বিয়ার দিয়ে দিলাম আবারও ব্রেক করে রাখলাম কারণ আলে নিচে নামবে না লম্বা লম্বা হয়ে যাবে মানে একটা না আসতে থাকবে হরিজেন্টালি আমরা এটা চাচ্ছি না তাহলে এবার আমরা আবার একটা ইনপুট নেব না ওকে কিন্তু এইবার আমরা টাইপটা একটু চেঞ্জ করব হ্যাঁ কজ এস টি একটা টাইপ আছে ইমেইল নামে তো ওই টাইপটাকে আমরা এখানে ব্যবহার করবো দেখেন ইমেইল কোনো পার্থক্য নেই কিন্তু একই হবে তা একটা মজা আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে এই ফর্মটাকে যখন আমরা সাবমিট করতে যাব তখন যদি এই ফিল্ডে ইমেল না লিখে আপনি অন্য কিছু লিখে দেন তাহলে সে একটা ইরোর পাঠাবে বলবে যে তুমি এখানে ইমেল লেখো নি এই এতটুকু লিখার কারণে ওকে তাইলে যেটা হলো এটাকে বলা হয় ভ্যালিডেশন মানে যখন আমরা একটা ফর্মকে ফিল আপ করব আমরা যা আসলে অ্যাকচুয়ালি চাচ্ছি তা যদি ইউজার না দেয় তাহলে ইউজারকে আমরা বলবো মানে লক করে রাখবো বলবো যে তোমার ফর্ম সাবমিট হচ্ছে না তুমি আগে গুলোকে ঠিক করে দাও তাহলে আমি তোমাকে সাবমিট করতে দিব তো এই একটা ভ্যালিডেশন আমরা এস টি থেকে করতে পারি আর একটা ভ্যালিডেশন আমরা করতে পারি জাভা স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে এটা এস টি এমএল ভ্যালিডেশনই কাউন্ট হয় মানে ক্লায়েন্ট সাইটে আর এক ধরনের ভ্যালিডেশন আমরা করতে করবো হচ্ছে গিয়ে প্রোগ্রামের মধ্যে গিয়ে যখন আমরা প্রোগ্রামে কাজ করব। আর একটা ভ্যালিডেশন হবে আমাদের এই ডাটাটা যখন ডেটা বেজে পুশ হবে তখন তার মানে আমরা প্রায় থ্রি লেয়ারের ভ্যালিডেশন কমপ্লিট করে এই ডাটাগুলোকে ডাটা বেজ পর্যন্ত নিয়ে যাব তবে এটা আজকে না এটা ইনশাল্লাহ আজকে থেকে আরও চার চার মাস পাঁচ মাস পরের ঘটনা যদি আল্লাহ আমাদেরকে সুস্থ রাখে সবাইকে আমরা ইনশাল্লাহ পাঁচ মাস পরে বা চার মাস পরে ওই জিনিসগুলোকে শিখব তো যেহেতু আমরা পরে শিখবই এখন থেকে ভালো অভ্যাস ভালো মানে ভালো প্র্যাকটিসটা করা উচিত তাই না তাহলে পরে বদ অভ্যাস হয়ে যাবে তো এই জন্য আমি এখানে ইমেল ইউজ করলাম অনেকে টেক্সট ইউজ করে কাজ করে ফেলতে পারবেন বাট কেউ টেক্সট ইউজ করবেন না এই ফিল্ডের জন্য ক্লিয়ার ফাইন তাহলে আর একটু চেক করি কি অবস্থা না আচ্ছা আমরা লাইভ সার্ভারটা অন করে দিব না থাক লাইভ সার্ভারটা একটু ঝামেলা লাগে আমার কাছে একটু রিফ্রেশ করলাম আচ্ছা রিফ্রেশ করার জন্য অনেকে একটু আবার কি করেন ওই ফাইলটাকে রান করেন এখানে এইভাবে ক্লিক করি আমরা আর একটা শর্টকাট আছে যেটা হচ্ছে এফ ফাইভ আমাদের এখানে এফ ওয়ান এফ টু এফ থ্রি এরকম আছে না সো এফ ফাইভে জাস্ট একবার প্রেস করে দিলে এটা রিলোড হয়ে যাবে সো আমি একটু ঝামেলা করছি যাই হোক কজ আমি এখন আসলে রেকর্ড করতেছি রেকর্ডের এফ ফাইভ একটা কাজ আছে আবার তো এফ ফাইভে প্রেস করলে এটা অটোমেটিক রিফ্রেশ হয়ে যাবে হ্যাঁ সো আপনারা এফ ফাইভে করে করবেন কারণ আসলে মাউস যত কম ইউজ করে রাখা যায় তত ভালো কারণ মাউস ধরা জায়গায় নেওয়া কাজ করা একটু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার তো এই জন্য চেষ্টা করবেন যে কিবোর্ডের প্রতি যেন বেশি 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 কাজ করা যায় হ্যাঁ আচ্ছা কি কি লিখলাম ফুল নেম লিখলাম ইমেল লিখলাম কার কি লিখবো বলেন আচ্ছা আমরা ফোন নাম্বার লিখবো না আচ্ছা তাহলে আমরা আবারও লেভেল নিলাম লেভেল আমরা লিখলাম সেল নাম্বার পিআর ইউজ করলাম এবার আমরা দিলাম ইনপুট ইনপুট ফোন নাম্বার জন্য আমরা আসলে কি ইউজ করব কি ইউজ করা উচিত আসলে হ্যাঁ আসলে উচিত নাম্বার ইউজ করা কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে যে ফোন নাম্বারগুলো সে ফোন নাম্বার শুরুতে জিরো থাকে তো যদি আপনি নাম্বার ইউজ করেন শুরুতে আপনি জিরো লিখতে পারবেন না মানে লিখলে সেটা কাজ করবে না আদৌ হ্যাঁ তো সচর প্রোগ্রাম যখন করা হয় তখন যেটা করা হয় এই নাম্বারগুলোকে টেক্সট হিসাবে কাউন্ট করা হয় ওকে তাহলে এখানে আমরা এটাকে টেক্সট হিসাবে কাউন্ট করছি তো ব্রেক দিয়ে দিলাম এবারও দেখলাম না কারণ আমরা তো জানি কি হচ্ছে নাকি তাই না হ্যাঁ তাহলে আর একটা ইনপুট দিচ্ছি এবার কি দিব ডেট অফ বার্থ আচ্ছা আমি একটু আমি একটু বলি আর কি আপনাদের চিন্তা অনেক কঠিন হচ্ছে আমি একটু সহজ করতে চাচ্ছি আসলে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে আমি প্রথমে মানে বেসিক জিনিসগুলো আগে দিয়ে আসি সেটা হচ্ছে আগে আমরা তার জেন্ডারটা দিয়ে দিই তারপর তার সাবজেক্টটা দিয়ে দিই তারপর সিটি অ্যাবাউট ট্যাবাউট এগুলো আস্তে আস্তে নিচের দিকে যাবো না আর কি হ্যাঁ কারণ আসলে আমার টার্গেট হচ্ছে এই ফর্মটার মাধ্যমে ইনপুটের যতগুলো ফিল্ড আছে যত আইটেমের ফিল্ড আছে সবগুলোই আপনাকে ব্যবহার করে দেখানো ক্লিয়ার ওকে হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ রেডিও এটার নাম হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে এবার আমরা জেন্ডার দেব ওকে সো লিখছি তাহলে আবার একটা লেভেল জেন্ডার তাহলে আবার সেই ইনপুট ট্যাব 
হ্যাঁ ব্রেক লাগবে না আচ্ছা দিলাম না ব্রেক ও যেহেতু বললো দিতে আমি দেব না তাই আচ্ছা এবার আমরা টাইপটাকে চেঞ্জ করে দেব কারণ আমরা মেল ফিমেলটা একটু डिफरेंट হইতে চাই মেল ফিমেল আমরা লিখব না আরেকটা জিনিস আপনাদের সাথে শেয়ার করি যখন একটা ফর্ম ডিজাইন করব আমরা আমরা চেষ্টা করব যতটুকু পজিবল ইউজারকে মানে কম টাইপিং করতে দেব এতে করে দুইটা সুবিধা আছে একটা হচ্ছে কি ইউজার বোরিং ফিল করবে না আর দুই ভুল হওয়ার চান্স থাকবে না ঠিক আছে না ধরেন আমি মেল ফিমেল লিখতে দিলাম কেউ ছোট হাতের এম এল লিখে দিল সব কেউ বড় হাতের এম এল লিখে দিল কেউ বড় হাতের ছোট হাতের মিশাইল লিখে দিল চারটা ক্যারেক্টারের মধ্যে তো প্রায় কতগুলো কম্বিনেশন হবে হ্যাঁ মানে ছোট বড় ছোট বড় করে না প্রায় প্রায় ষোলো পনেরো ষোলোটা কম্বিনেশন কমপ্লিট করা যাবে এতে করে যেটা হবে আমরা যখন সার্চ করতে যাব তখন এই সার্চিং যদি কিউআর যদি প্রপারলি না মিলে আমরা চাইলে মিলাতে পারবো বা ধরে নিলাম যে মিলল না তাহলে এক একজনের জন্য এক এক ধরনের রেজাল্ট আসবে তো এই জন্য আমরা চেষ্টা করবো যেন কিছু কিছু জিনিস যেগুলো কমন সেগুলো আমরা চেষ্টা করব সিস্টেম থেকে দিয়ে দিতে যেন ইউজার শুধুমাত্র অল্প কিছু কাজ করে কমপ্লিট করতে পারে হ্যাঁ আমি লিখছি দেখেন এটা নাম দিচ্ছি আমি রেডিও রেডিও হ্যাঁ আচ্ছা আর পাশে আমি লিখে দিচ্ছি মেল ওকে আবার নিচে আমি লিখতেছি আর একটা ইনপুট এটাও রেডিও এটা পাশে আমি লিখে দিলাম ফিমেল ফিমেল আপাতত আমরা দুইটাই ইউজ করলাম যদি আমাদের বাংলাদেশে আর একটা জেন্ডার অলরেডি স্বীকৃত আচ্ছা দিয়ে দিই আদার্স নামে একটা সেটা হচ্ছে আবারও রেডিও এটাকে আমরা আদার লিখলাম হ্যাঁ ওকে ফাইন কি হলো আমরা একটু দেখে আসি হ্যাঁ তার আগে এইখানে একটা ব্রেক দিব এখানে একটা ব্রেক দিয়ে রাখি ওকে লেস চেক আমি এখানে ক্লিক করবো কাজ আমার এফআই একটু ক্লিক করা ঝামেলা আছে হ্যাঁ ওয়াও সেল নাম্বারটা উপরে চলে গেছে আচ্ছা এটাকে ঠিক করে আসি সেল 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 নাম্বার ব্রেক তো ও আমরা না ব্রেক তো দিলাম কাজ করলো না ও ইমেলের পরে ব্রেক দিতে হবে হ্যাঁ সেটাই দেখতেছি যে ব্রেক তো ওর পরে দিয়েছি হ্যাঁ ইমেলের পরে আমরা একটা ব্রেক দিয়ে দিলাম হ্যাঁ সো এবার আমরা রিফ্রেশ করতেছি সো দেখেন রেডিওটা কেমন হয়েছে দেখছেন কিন্তু মজার ব্যাপার একটা হয়ে গেছে সব সিলেক্ট করা যাচ্ছে কিন্তু আসলে আমরা চাচ্ছি যে কোনো একটা সিলেক্ট করা যাবে হ্যাঁ তাহলে এটার জন্য একটু কাজ বাকি আছে সেটা আমরা এখন কমপ্লিট করব তো রেডিও বাটনটা কি সেটা কি বোঝা গেল সো এই এরকম ক্লিক করা যায় এটাকে বলা হয় রেডিও বাটন হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে চলেন আমরা এটা ঠিক করে আসি তো ঠিক করার জন্য যেটা করতে হবে খুব কঠিন কিছু না এখানেই সে একটা নেম লিখে দিতে হবে আমরা নেম লিখলাম যে কোনো একটা নাম হইতে পারে আমরা এখানে জেন্ডারই রাখলাম তবে এই নামটা এই তিনজনের জন্যই মানে তিনটার জন্যই সেম হইতে হবে ডিফারেন্ট হইলে সর্বনাশ হয়ে যাবে আবার সব সিলেক্ট শুরু করবে হ্যাঁ তাহলে নেম জেন্ডার আবার এখানেও তাই নেম জেন্ডার আপনার কি খেয়াল করতেছেন আমি কিন্তু অনেক কিছু লিখতেছি না নেম লিখে যেন এনএ লিখতেছি টাইপ লিখে যেন টি ওয়াই লিখতেছি সো লিখে কন্ট্রোল স্পেস বার দিলে কিন্তু অটোমেটিক আমাদেরকে বাকিটা লিখে দিচ্ছে হ্যাঁ কারণ সামনে আমাদের লিখা বাড়বে তো এত টাইপ করা যাবে না টাইপিস্ট হওয়ার কোনো দরকার নেই টাইপিস্ট হলে বরঞ্চ যেটা হবে আপনার কোড লিখায় ভুল হবে ওর কাছ থেকে নিলে ও ভুল করবে না কারণ ওকে ওরকমভাবে ট্রেন আপ করা আছে ওর মধ্যে ওরকম সিস্টেম করাই আছে ওকে ফাইন সো সেভ এবার আমরা রিফ্রেশ করলাম আরও একবার দেখেন এইবার আর ক্লিক হচ্ছে না যে কোনো একটাই ক্লিক হবে ক্লিয়ার সো মজা না ব্যাপারটা ওকে আর একটু দেখি আমরা এইবার আমরা চাচ্ছি হবি ইউজ করতে হবি হবি আমাদের তিন চারটা হয় না অনেকেরই সেই জন্য একটা হবি ইউজ করবো আসলে আমার টার্গেট একটা ফর্ম বানাতে কি কি এলিমেন্ট লাগে সবগুলো চেক করা না এখানে ওকে সো লেটার্ট আইগেন এখানে আমি লিখলাম হবি হবি হবির মধ্যে আমরা আবারও লিখবো সেই ইনপুট হ্যাঁ ইনপুট এইবার আমরা এই ইনপুটের এই জায়গাটার মধ্যে লিখব চেক চেক বক্স ওকে আর এইখানে আমরা লিখে দেব কি 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 হবি থাকে বলেন তো বুঝিনি কুকিং ওয়াও সি ডাবল ও কে আই এন জি বানান বলে বলে দিবেন ঠিক আছে তো না তারপর কি প্লেইং সরি কোডিং ওকে ওকে গুড না আসলে এটা আমার হবি আমি চান্স পেলি করি আর কি 
ट्रावलिंग स्पेलिंग बोले तो बोले दिवन सर है अमीन आई स्पेलिंग बोल को रिमार्क तक लेवल है कारण जो सब बारा लिखे देता बहुत बस वेग से मुगुस्तु विदेश दोस्त वेग से ऑलमोस्ट आर की छोटा बाले एक तब हॉबी हमारे खूब कॉमन चिलो शेर की गार्डनिंग तैना हॉबी जो चल मैंने पहले तो लिख तुलने लिखता हूँ गार्डनिंग कोन कोता सारा ही अच्छा सॉरी है सो लेट्स चेक की होल है अच्छा तारा के टकाच को रेखने टेब बियर दिए नहीं सो सेफ रा लुक एंड रन अमित तो छोटू को रेबर ओके एक तो एक तो एक तो ऐसे ठीक हो जाए बेखोनी एक ने टेब बियर दिए दिले हो जाए बहुत पैर ना सो रिफ्रेश वाव हॉबी सो अभी मजा किया एक तो मानुष रसोले एक अधिक हॉबी थकते बरे एमोन होते बरे हमारे सब बुल हॉबी आते हैं ओके ये जो नो इटा के दी तो है चेक बॉक्स आर जेंडर के दी तो है रेडियो मोने थक बे शबर शेट गुड ओके सो नेक्स्ट वन एक है ना हमारे तो बियर दिए नहीं आगे थे कि सेफ तक ये बरना हाँ अच्छा तो जिस क्या करूँ भालू इसे भूलता करें अमर देखें ना आपने जो दिखा कौन हो ये लिखा थे कि शुरू करें ये जो है बियर लिख सकते हैं ना मैं किन्तु टैब दिले कास करते सना क्या ना जाने कारण वो मने करते से ये टामर भैलू तो जेट एबर किधी बो एबर आमे इटा दिबो सब्जेक्ट सर बनास करे फिर सी इटा के ठीक कर दी है सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट एक ना टा बियर यूज़ करूँ बामरा सब्जेक्ट थक बे चार्टा पास्टा जिको ना एक टा चॉइस करा जावे ओके सिलेक्ट बॉक्स बना बामरा फाइन है शेटाइन तेले अमरा वो जो बोली फिर सी सिलेक्ट लिख इतना भूल कर लाम मने होता है चल देख देखी क्या है हैं इधर मुझे दे दिला हमने नेम और आईडी आप आदत हमने फील आप को मना बोले ची गुले एकों ना हमारे दौर का नहीं प्रोग्राम जो कोन हमने कोर बो तो कौन लग बे सो था को खाली था लोग को बेटा जामला कोर बने एकों ना हमारे जन्ने तो एक बार हमने ऑप्शन दे बो कतुगुलो आई टाइम में दे दी बो सिलेक्ट वन इटा था क्या ना था क्लिप तो बहुत लाइक देखते हैं ऐ दे दी सिक्स शर्मनास करे रे इटा प्रथम में था क्या बोले हैं तार पर हम रामदेव जी सब दिखो देखते चाहे हम इधर तो कॉपी करते सी हैं सो कॉपी करते सी क्या मिशन जाने तो ये लाइनें शेष पांते थे के कंट्रोल सॉरी ऑल्टर शिफ्ट ऑल्टर शिफ्ट अब आप बोल ची ऑल्टर शिफ्ट देन डाउन एरो ऐसे सो राइट क्लिक करे कॉपी करे आरेख बार पेस्ट करा दर करना ही क्लियर फाइन सो एक ने अच्छा मलिक तो सी शर्प अरे तो कॉपी करे आप मलिक ची कि जाना बोला तो सब जो नाम एंटी तो है ना आठ आचे की डी 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 ते तो तीन तो दी ना डाटा बेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट आठ आचे क्या की गेव जीडी एक तासे आगे एट अ ग्राफिक्स आसे संभव तो है आठ आचे गेव जीएवी ग्राफिक डिजाइन एंड एनिमेशन की की जाने बिचाल की सु बीएफएक्स टीएफएक्स की जाने आसे मतलब ग्राफिक्स, एनिमेशन एंड वीडियो एडिटिंग की किसान नाम जाए भूलेगी इस आ चार एक टकिया से पीएचपी का नाम डब्ल्यू की जानो डब्ल्यू अच्छा डब्ल्यू डी पीएफ शंभो तो है इधर को मैं किसे टावे जाए पुला रम्मा ने तो भूलेगी इस आगे जो डब्ल्यू पीएफ है की ओके चलो अब तो तो आ दिच्छी ना ह� अब मेरे देखे आशीर्वाद। अब आरो अगर मैं चले आस्था हम रिलोड को लाम। वाव, not bad। ताई ना? एक लुटा मैं देखी बिभिन्न जगह ताई ना सर ना? अच्छा। आर की बाकी आज से बोलें तो एक टा फॉर्म लिखते। ये जरा इस टाइम पर तेरे रिकॉर्डिंग। पासवर्ड की अगर रख सीना? हैं? अहें जाबे। क्या मैं ऐसा तो � शुद्ध इस्तेमाल हो बे ना डजने तो सीएसएस लगी बे 
এটা বাটন দিয়ে বলে দিতে হবে আসলে আচ্ছা এবার আমি এখানে একটা বিয়ার ইউজ করতেছি আবারও এবার একটা লেভেল ইউজ করতেছি এই লেভেল আমি লিখবো অ্যাবাউট ইউ মানে তোমার সম্পর্কে লিখো আসলে এই জায়গাটার মধ্যে তো এটার জন্য একটু বড় জায়গা লাগবে না এতটুকু লম্বা লাইন নিলে হবে যেটা এতক্ষণ যাবত আমরা নিচ্ছি এখানে হবে না তো এবার একটা বড় লাইন নেব তো এটার জন্য আমরা নেবো টেক্সট এরিয়া এই সেই টেক্সট এরিয়া সো টেক্সট এরিয়ার জন্য যেটা করতে হয় কলাম এবং রো সেট করে দিতে হয় রো দিয়ে আমরা বলি যে কত বড় হবে কলাম দিয়ে আমরা বলি এদিক থেকে কত বড় হবে মানে লেফট রাইট কতটুকু হবে আর রো দিয়ে বলি আমরা টপ বটম কত বড় হবে সো বাই ডিফল্ট ত্রিশ দশ থাকে তো আসলে ত্রিশ দশে কি হয় একটু দেখে নেই আমরা এখানে আমরা একটু বিয়ার সেট করে নিলাম সো রিফ্রেশ অ্যান্ড লুক ওকে আবার আপনি যদি চান এটাকে টেনে হেসছে একটু কমায় বা এটা এরকম করতে পারবেন আর কি এটা সব সময় হয় হ্যাঁ আবার যখন রিফ্রেশ দেবেন ঠিক হয়ে যাবে ডান ডান ওকে হ্যাঁ আমরা আসলে প্রোগ্রাম থেকে করবো তো এখানে লিমিট কি কি আছে দেখি তারা যেহেতু সবকরা বললেনি ওটা কি বলেন ম্যাক্স ল্যাংথ হ্যাঁ আছে ম্যাক্স ল্যাংথ দিয়ে দিলাম ধরেন আমরা দুইশো মানে কি আপনি দুইশোটা ক্যারেক্টার লিখতে পারবেন স্পেস সহ দুইশোটা স্পেস একটা ক্যারেক্টার কিন্তু খেয়াল করবেন হ্যাঁ আচ্ছা গেল এটা আচ্ছা একটা জিনিস যদি দরকার ছিল না বা তারপরে আমি একটু দেখাই আপনাদের একটু উপরে আসলাম আমরা সে এই ইমেইল ইমেইল এটার জন্য যদি এখানে আমরা লেভেল দিচ্ছি আমি কিন্তু আবারও বলছি যদি লেভেল দেই এটার দরকার হয় না আসলে বাট হঠাৎ করে মনে পড়লো যে জিনিসটা দেখানো উচিত ছিল দেখায়নি এখানে আমরা একটা প্লেস হোল্ডার ইউজ করতে চাই প্লেস হোল্ডার প্লেস হোল্ডার দিয়ে আমরা বলে দিতে পারি এক্সাম্পল অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম ওকে তো চলেন আমরা এখানে যাই আবার একটু রিফ্রেশ করি কি হলো দেখি দেখেন একটা ধূসর কালার লিখা আসছে বাট যখনই আপনি লিখে আসে এখানে ক্লিক করবেন আপনি লিখা শুরু করলেও নাই হয়ে যাবে বাট আপনি যখন রিফ্রেশ করবেন আবারও চলে আসবে এটাকে বলা হয় প্লেস হোল্ডার বুঝতে পারছি मतलब ওকে ফাইন এইবার আমি এটার মধ্যে যদি এটার একটা অবস্থা আরো দিয়ে দিছে আমাদের ইনপুট ধরেন কথার কথা আমি এখানে টেক্সট দিয়ে রাখছি টেক্সট দিয়ে রাখলে তাহলে এইবার আমাকে অবশ্যই প্লেস হোল্ডার দিতে হবে কেন দিতে হবে দেখায় বলে দিচ্ছি আমি বলতেছি যে তুমি যখন তোমার ডেট অফ এড বার্থ দিবা লিখবা তখন তুমি যেটা করবা আগে লিখবা মান্থ তারপর এমন চিহ্ন দিবা তারপর লিখবা ডেট তারপর এমন চিহ্ন দিবা তারপর লিখবা ওয়াই 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 চারটা সো এইবার কিন্তু এটা আমার জন্য খুবই জরুরি আসলে এটাতে যতক্ষণ তোকে জরুরি ছিল না বাট এটাতে জরুরি তার মানে আপনি যদি এই ফর্মেটের বাইরে ডেট অফ বার্থ দেন তাহলে সেটা আমার কাছে অ্যাকসেপ্টেবল না ধরেন আপনি ভুল করে ডেট আগে দিলেন মান পরে দিলেন তাহলে আমি সেটা নিব না ওকে সো এটার জন্য কিন্তু প্লেস হোল্ডারটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট আপনাকে রাখতেই হবে তাই এটা বোঝা গেল তো ওকে আচ্ছা একটু নষ্ট করে ফেলেছি না আমরা একটা বিয়ার দিয়ে দিই ओके चलें देखी की अच्छा इनपुट टाइप सबमिट और रिसेट देटन हो गए चलें देखी पसाइलमस 
সুন্দর হলো না বাটন আচ্ছা যাক যেহেতু সিএসএস করতে পারতেছি না কিছু করার নাই আমরা কষ্টে খুব কষ্টিত আর কি নাকি আচ্ছা যাই হোক আচ্ছা ফাইন সো দেখেন দুটো বাটন চলে এসেছে আমাদের ওকে সো একটা বাটনের কাজ আমরা করতে পারবো আচ্ছা এটা দিয়ে আমরা দিয়ে হাবি যাবে এটা ডাটা টাটা দিয়ে ওটা দিলাম না ধরেন আমরা সাইন আপ করতে যাই দেখছেন কি বলছে তার মানে এটা কোনো ইমেল অ্যাড্রেস না তাই না এই জন্য আমাকে সে আটকে দিল বললো যে তোমার এটা ইমেল অ্যাড্রেস না তুমি আমাকে এটাকে ইমেল অ্যাড্রেস বানাও তারপর আবার সাবমিট করতে এসো ওকে কেন আসছে এটা ওই যে ইমেল লিখেছিলাম টাইপ হ্যাঁ ওকে আচ্ছা আচ্ছা তো ধরেন আমরা যদি রিসেটে ক্লিক করি তাহলে কি হওয়ার কথা দিলাম রিসেট করে দেখেন কি হয়েছে সব মুছে গেছে ওকে আচ্ছা এবার সব ডাটা ধরেন দিলাম ভ্যালিড ডাটা দিচ্ছি আমরা मजा कर शिखाटुक डान जस्ट मजार जिन देखिए पोस्ट ना गेट करते शुदू आ জেন্ডার অন অন কেন কারণ আপনি জেন্ডারে ক্লিক করছিলেন তাই না এই জন্য আচ্ছা আর একটু ডাটা যদি দেখতে চাই আমি যদি একটা প্রোগ্রামের সময় আমরা ইউজ করি তারপর আপনাদের দেখার জন্য শুধু আমি একটাতে লিখবো এটাতে আমি লিখলাম নেম ইকোস টু কি লিখবো নেম ইকোস টু নেমই লিখলাম ওকে সো আর একবার ফর্মটাকে আমি রান করছি এবার নেম দিলাম डाटा गुलास कर আর অ্যাকশনটা দরকার হয় যে এটা আসলে তার মানে এই ফর্মটা কোথায় সাবমিট করব দেখলে আপাতত মাথায় রাখার দরকার নাই যতটুকু দেখালাম অতটুকু মাথায় নেন বিশাল বড় ফর্ম বানায় ফেলছে কিন্তু কোট কিন্তু অনেক তাই না সেই কোটটাকে খুব ঠান্ডা ঠান্ডার মাথায় হজম হজম করতে হবে এবং কম করল দশ বার আজকে বাসা যায় প্র্যাকটিস করবেন পিকচার ফর্মে পিকচার অ্যাড করবেন একটা ভালো জিনিস বলছে যদিও আচ্ছা চলো এটা পিকচার অ্যাড করে দেই তাহলে আমরা অ্যাবাউট এর আগে একটা পিকচার অ্যাড করি রেপোর্ট চালু করাই আছে স্যার কই 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 অ্যাবাউট 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 কই এই যে এটা ডেট অফ বার্থ এটার পরে আমরা একটা পিকচার দিতেলে হ্যাঁ তাহলে লেভেল দিলাম পিকচার পিকচার বিয়ার ইনপুট এ হ্যাঁ ইনপুট টাইপ ফাইল শেষ এখানে আমরা দিয়ে দিলাম বিআর ট্যাপ সেইভ লুক এই তো চলে আসছে পিকচার চুজ সো ছবি দিয়ে দিলাম হয়ে গেল এখন যদি বলেন স্যার এখানে ছবিটা দেখতে চাই তাহলে কিন্তু সর্বরাস জাভা স্ক্রিপ্ট লাগবে জাভা স্ক্রিপ্ট ছাড়া এখানে ছবি দেখা যাবে না হ্যাঁ সো এই জন্য দেখাতে পারছে না এখানে এতটুকুই দেখা যাবে কারণ স্টেবেল এর ক্ষমতা এখানেই শেষ ওকে आईडी 
সো মোটামুটি সব ট্যাগের নাই বিশেষ করে এই এই ফর্মের যে ট্যাগুলো আছে এগুলো মোটামুটি সবগুলোরই নিজস্ব অ্যাট্রিবিউট আছে ওকে সো অ্যাট্রিবিউটটা যেটা করা হয় এগুলোকে একটা একটু পাওয়ারফুল করা হয় আচ্ছা যে ডেট যে আমরা দিলাম তাই না এই যে ডিওবি এটাতে আমরা চাইলে সরাসরি ডেট লিখতে পারতাম এই যে ডেট এটা সুন্দর হয় কিন্তু দেখতে দেখেন দিলাম এই দেখেন কি সুন্দর একটা ক্যালেন্ডার আসছে বেছে বেছে আপনি আপনার ডেট টেট সব দিয়ে দিতে পারবেন जानी <laughs> আমি আমার কাছে ভালো লাগে জিনিসটা সেটা হচ্ছে আমরা প্রথমেই আমাদের কিবোর্ডের অল্টার যে সুইচটা আছে ওটাতে আমি প্রেস করে ধরে রাখছি আমার হাত দিয়ে এখানে ধরা আপনার শুধু আগে দেখেন এই যে এখানে এসে একটা ক্লিক করলাম এখানে এসে আর একটা ক্লিক করলাম এখানে এসে আর একটা ক্লিক করলাম আর একটা সো যত ফর আছে সবগুলাতে ক্লিক আর কই আছে ফর এই যে ফর 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 আর আছে আর নাই না এই এখানে একটা ক্লিক হয়ে গেছে না এখানে আর একটা ক্লিক করে দিলেই হবে সমস্যা নেই চলে যাবে ভয় নাই সে এবার আমরা কি করব আমাদের যে ব্যাক স্পেসটা আছে ওটাকে সুন্দর করে প্রেস করতে থাকবো সবগুলো শেষ ঠিক আছে আর ফোন নাই ওকে ক্লিয়ার না স্যার কোনো সমস্যা নেই তো স্যার এই যে আমি চালাচ্ছি যা আছে তাই হবে হ্যাঁ কিচ্ছু হবে না কোনো চেঞ্জ হবে না ক্লিয়ার ওকে আর কোনো প্রশ্ন থাকলে করে ফেলতে পারেন